Մոգեսալ մոբիտ, պիրդա պեր եթերջ ես ամետիցնով կատացեմ է իմպուսի մեի իրակլի պարուլավավար։ Դղես չոն միսա ուբրեպ տորսուլո բազը, ռոմելից կալից խովրեպիս էրդերթի խոլազը բետիների պերիոդիա։ Ախալի Արս տո իշույատ ադ որսուլ ոպիս միմ դինարե ոպիս դրոս սխադասխո սախիս գարդուլ եվ եպի կուտեպա։ Դա սծորետ ամթեմ ազվ իսա ուբրեպ դղես։ Չույնչ կիտխոպսկի միան գինեկոլոգի պրովեսորը ջումբեր ունգիազով Սալիան կարգի կիտխա դամի սույդ բատոնո իրակլի մատլով թամ կիտխիս ատվիս, թա մին դա մոգաղ սենտրո խոյալի ծխոյալի զտա խոյալի ոջախիս ծխորեպաշի որսուլովը սարդոտ դալիան դիդի մովլենա, դա ողլթիս ունդա � Սալիան շիրատ ռոմելից արգամովլին է դեպա առա որսուլով աշին, որսուլովիս պերիոչիմ ծավ դեպա դա ուկնիս պրոբլեմաս առամարդո միս ճամթելովաս, առամետ նախոպիս ճամթելովասաց գի ամիտոմ խվելա որսուլովաս � հոմլեպիս սխադա սխար եկոմենդացի էվ սազլևս որսուլեպս դա մեն մինդար ամոդենի մեպ ոստոլած է շեվարջերով ուրադղեպա։ Իրվել ես գախլավտի իսրով կալմը ունդա դայիցոս որսուլով էվ շորիս հաղաց գարկող Հաչել է նակլ է մողթ է սխոյլ ուջախիս, նխոյլ կալի սխոր է բաշի աբորդիս գակետ է բա, կալի դապեղ զիմ դես խոլոտ մաշին ոտեսած ուջախիս ծխոյլս ուջախսուն դա շուլիս գաչենա, արունդա մողթ է որսուլովա � ոզտա թուտխվատի ծլի շեմ դեկ։ Ես արի ռամոդեն իմ է պոստուլատ իմ ծել պոստուլատ էպ շորիս, ռոմ լեպիս սաց հեկոմենդացիաս ուծև են ոջախիս տագեկ մարևիս տեսիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցիցի
ადამიანის პროგრესი იწვევს სხვადასხვა გართულებებს და მაღალი ტექნოლოგიების შემოსვლა მედიცინაში იწვევს კიდევ თავის გართულებებს. მინდა გითხათ რომ აი ეს პრობლემა რასაც ქვია პლაცენტის წიმდებარეობა ეს სხვა პრობლემა და პლაცენტის ჩაზდა. თავისი თავისი ხარისხის მიხედვით არჩევენ სხვადასხვა დონის სიზნელებს ამ დროს არის ჩაზდა რომელიც ხოლოც ზედაპირულად არის და ამ შემთხვევაში ასე თუ ისე იოლად შეიძლება ჩატარდეს ოპერაცია მეორე შემთხვევაში პლაცენტა ჩაზდილია საშველოსნოს კედელში თითქმის მის ნახევრამდე ანუ კუნთოვა შრეებამდე და მესამე შემთხვევაში ეს არის თლიანა თელი კედელი თავისი შრეებით მოცული ამ პათოლოგიურ პროცესში რომელსაც ქვია პლაცენტის ჩაზდა ანუ ლათინურად რო ვთქვათ ეს არის პლაცენტა პერკრეტა ხშირ შემთხვევაში პლაცენტის ქორიონის ბუსუსები გადის სეროზულ გარს და ჩადის მეზობელ ორგანოებში ისეთი როგორიც არის სწორი ნაწლავი შარდის ბუშტი მიმდებარე ქსოვილები საშულოსნოს ახლო მდებარე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ზუსტად პლაცენტის პერკრეტასთან ხონდა ჩვენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა საფრთხეების წინაში აყენებს ეს პათოლოგია ქალს პირველ რიგში იცით რომ ორსულობის დროს ძალიან დიდია ხარისხის ისლის მომარაგების ამ რეგიონის და ამიტომ პლაცენტა ცდილობს რომ თელი სისხლი მიაწოდოს ბავშვს და ძალიან ზოგჯერ ძალიან დიდი ფართობით არის ჩაზდილი ხოლმე ქსოვილებში ამიტომ პლაცენტის მოცილება იწვევს ძალიან დიდ სიზღდენას რომელიც შეიძლება სავალალო შედეგებამდე მიუღოთ ბატონო ჯუბერ ყველაზე ხშირად რა სახის გართულებები გვხვდება ურსულობის მიმდინარეობის დროს ყველაზე გავრცელებული რომელია მათ შორის იცით რა დღეს ძალიან ბევრია ამ დაავადებების ნუსხა და ყველას ჩამოსვლა ალბათ ჩორს წაგიყონს მაგრამ თუ დავყოთ ასე ჩვენ ორი მიმართულებით ერთი გართულებები არის რომელიც მოდის და აი სახება დედის ორგანიზმზე მაგალითად ისეთი გართულებები როგორიც არის პლაცენტის პრევია ანუ პლაცენტის წიმდებარეობა და შეიძლება იყოს მათში შედის ოთხი ხარისხის პლაცენტის წიმდებარეობა მათ შორის დაბალი პლაცენტაციაც ამ შემთხვევაში პლაცენტა ხელს უშლის ბუნებრივი სამშობიარო გზებიდან ნაყოფის დაბადებას და მეორე გართულება ეს გახლავთ პლაცენტა შეზდა ჩაზრდა რომელიც როგორც გითხარით აქ არის სამი ხარისხის ჩაზდა რომელიც ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნის დედის ორგანიზმს ამასთან ერთად არის ისეთი გართულებები რომელიც აისახება ნაყოფის ჯამთელობაზე მის მდგომარეობაზე უცვლად ყოფნის პერიოდის დროს აქედან გამომდინარე ჩვენ საქმე გვაქვს ორ ცოცხალ ორგანიზმთან დედასთან და ნაყოფთან ამიტომაც ზუსტად რამოდენიმე წლის წინ გამოიყო მეანობიდან ის სპეციალობა რომელსაც პერინატოლოგია ქვია პერინატოლოგია შეისწავლის როგორც დედის ჯამთელობის მდგომარეობას ისევე ნაყოფისა და შემდეგ ახალშობილის 6 დღეს განმავლობაში მდგომა ჯამთელობის მდგომარეობას ძალიან ბევრია ეს გართულებები მაგრამ მინდა გითხათ რომ საქართველოს მედიცინა საკმაოდ წინ გაიწია ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ვინაიდან და რადგანაც პირველი მნიშვნელოვანი ფაქტი რაც მოხდა ამ წლების განმავლობაში დაიყო პერინატალური მედიცინის სერვისის მიმწოდებელი სტაციონარები დონეების მიხედვით ჩვენს რეგიონში აჭარაში არის ორი მესამე დონის სტაციონი რაც ძალიან კარგად ახასიათებს ჩვენი ჯამთელობის ამხრი სერვისის მიმწოდებელი სტაციონარების დონეს ეს ნიშნავს იმას რომ მესამე დონის სტაციონარს უფლება აქვს ნებისმიერი გართულებას მართვისა როგორც ორსულის ისევე ახალშობილის გართულებებთან ბრძოლის მნიშვნელოვანი ნაწილია ამ გართულებების გამოვლენა როგორ ხდება ორსულობასთან დაკავშირებული გართულებების დიაგნოსტიკა რა მეთოდები გამოიყენება ამ პროცესში და რომელია ყველაზე სარწმუნო და აუცილებელი ეცით რა რა თქმა უნდა ყველა პაციენტის მართვაში მნიშვნელოვანია იმ კოლექტივის შეხედულება 
პათოლოგიის მიმართ, რომელიც ძალიან ხშირად ხდება დღესდღეობით, მაგრამ ამ კოლექტივს თან უნდა ქონდეს რა თქმა უნდა არამარტო ლაბორატორული მაღალი დონის ტესტები, რომელიც ძალიან ბევრ გამოკლევას აწარმოებს და თავიდან გვაცილებს სხვადასხვა გართულებებს, მაგალითად ისეთ როგორიც არის სისხლის შედედების პრობლემა, გენეტიკური პრობლემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ საჭიროა ისეთი დამატებითი კვლევების ჩატარება როგორიც არის ულტრაბგერითი გამოკვლევა. აქ მნიშვნელოვანია ძალიან მაღალი დონის ექსპერტი სპეციალისტების ყოლა, არამარტო კარგი აპარატურის, არამედ ექსპერტების ყოლა, იმიტომ რომ დღეს ძალიან გართულებულია და ძალიან ზავალირებულია ზოგიერთი დაავადება და ამ შემთხვევაში ნამდვილად ეხოს კენირება არის ოქრო სტანდარტი იმისათვის რომ სხვადასხვა გართულებებიც კი აღმოვაჩინოთ ჩვენ ნაყოფის ამასთან ერთად ეხოსკოპიური გამოკვლევა ზოგჯერ არ შეულის მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ზოგიერთი ნაყოფის სიმახინჯის დროს ან გულის მანკის შემთხვევაში თანდაყოლილი გულის მან აწარმოებენ ისეთ დამატებით გარდა ეხოსკოპიური გამოკვლევებისა გამოკლებს როგორიც არის მაგნიტური რეზონანსული ტომოგრაფია, მაგრამ აქაც კი 25%-ში გულის მანკის დაუშვათ. თანდაყოლილი ანომალიები დროზე არ არის გამოვლენილი. ამიტომ დღეს თანამედროვე მედიცინა ყოველ დღე იხვეწება, ყოველ დღე გამოდის რაღაც ახალ-ახალი მონაცემები, რომელსაც ჩვენ თვალს ვადევნებ და ცდილობთ რომ დღევანდელ დღეს პრაქტიკაში დავნერგოთ იმიტომ რომ ჩვენი სტაციონარები არ უნდა ჩამოვარდებელს მსოფლიოს არცერთ სხვა პერინატალური სერვისის მიწოდებელ დაწესებულებას და სწორედ კორონავირუსის აჩვენებს რომ პრაქტიკულად ქართული მედიცინა დგას დღეს შეგვიძლია ვთქვათ ვთქვათ რომ დგას იმ მოწოდების სიმაღლეზე და ძალიან ბევრ პრობლემასთან ძალიან ეფექტურად იბზვეს და სწორედ გაცემის ასასრულის კენ ვისაუბროთ იმაზე რამდენად მნიშვნელოვანია რეგულარული ვიზიტი ვადან ჯუბერან რეკომენდაციების შესრულება ჯამთელი ცხოვრების წესი ინფექციური დაავადებების პრევენცია და ეს ყველაფერი იმისათვის რომ ორსულობას და დაკავშირებული გართულებები არ განვითარდეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ბატონო ირაკლე იმიტომ რომ ყოველთვის მედიცინის წარმოება დაფუძნებულია პრევენციაზე და პროფილაქტიკაზე არა და არა მკურნალობაზე იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში მაგალითად ორსულობის დროს ჩვენ რიგი დაავადებების მკურნალობა არ შეგვიძლია იმიტომ რომ ბევრი წამალი რომელსაც არა ორსულობაში შეიძლება ამა თუ იმ დაავადების სამკურნალოდ ხმარობდეთ და საკმაოდ წარმოთებულად ორსულობის შემთხვევაში მისი გამო მათი გამოყენება შეუძლებელია იმიტომ ექიმი დილემის წინაშე დგას ხოლმე ზოგჯერ რა ქნას როგორ გააგძელოს ორსულობა და როგორ შეინარჩუნოს ნაყოფის ჯამთელობა მაგალითად მინდა გითხათ რომ ჩვენთან რამოდენიმე წლის წინ იყო წითულა წითელას წითურას ესეთი მე ვერ ვიტყოდი ეპიდემიები მაგრამ შემთხვევების ზრდა ზრდა და სამწუხაროდ ორსული ქალები მაშინ იწყებენ ესე იგი რაღაც ზომების მიღება. ამ შემთხვევაში შეუძლებელია ზომების მიღება. ყველა მორსულმა უნდა დაიმახსოვროს რომ მან უნდა იცოდეს მისი სეროლოგიური ანამნეზი. არის თუ არა ასრული ამ დაავადების მიმართ. აქვს თუ არა გადატანილი ზოგიერთი ვირუსული დაავადება. ისეთი როგორიც არის herpes ვირუსი, ციტომეგალია, ტოქსოპლაზმოდი და ასე შემდეგ იმიტომ რომ ამ დაავადების მკურნალობა რიგ შემთხვევაში ორსულობის დროს შეუძლებელია და ეს გართული ამ გართულებებმა შეიძლება სავალალო შედეგი გამოიღო ნაყოფის ჯამთელობაში. მადლობა ბატონო ჯუმბერ საინტერესო საუბრისთვის საბცხოვრ ჩვენ გაცემის გამოთვლილი დრო ამოიწურა მე უნდა დაგებშვიდოთ მაყურებელს კი შევახსენებ რომ ჩვენს კითხოს მე ან გინეკოლოგი პროფესორი ჯუმბერ უნგიაძე პასუხობდა ჯამთელობას გისურებდა მომავალში ხოდრა მეგებში დობებით.